हेलो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर आई विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एरेज एरेज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जब भी आप डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हो नॉर्मली जब हम एरेज को पढ़ते हैं तो एरेज को हम डिफाइन करते हैं दीज आर द डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप अंडर वन नेम सपोज इफ आई वॉन्ट टू स्टोर द नेम ऑफ कंट्रीज तो मैं क्या करूंगा एक कंट्री का एरे क्रिएट कर देंगे हम एंड दिस वेरिएबल विल कंटेन ऑल द कंट्री नेम्स अंडर वन वेरिएबल नेम सपोज इंडिया यूएसए एंड सो ऑन एंड दिस वैल्यू शुड बी ऑफ सेम टाइप सो आइदर दिस वैल्यू शुड बी स्ट्रिंग एंड फ्लोट एंड सो ऑन बट वट इज एन एरे और वट काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड एरे रिप्रेजेंट एरे किस टाइप के डाटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है जब हम डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर आर ऑफ टू टाइप्स वन इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड अनदर इज नॉन लीनियर सो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर दो इन विच द एलिमेंट्स फॉर्म ए सीक्वेंस so in this the elements form a sequence और हम linear data structure को दो type से represent कर सकते हैं either with arrays or with linked list and in arrays the elements are stored in sequential memory array को हम normally रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस सपोज दिस इज मेमोरी ब्लॉक वन दिस इज मेमोरी ब्लॉक टू एंड सो ऑन सो आर सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन आर यूज टू स्टोर द एलिमेंट्स दिस इज कॉल्ड एज एरेज एंड एरेज कैन बी एक्सेस्ड बाय एन इंडेक्स सपोज आई वॉन्ट टू एक्सेस द एरे एलिमेंट वैल्यू एट इंडेक्स टू तो मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपल country टू so it will give me the value of the element which is present on the second index of this array variable. Clear? There are different types of arrays like one dimensional array, two dimensional array, multi dimensional array. We will start with one dimensional array, but before going into the discussion of one dimensional array, I would like to discuss some of the basic operations that can be performed on an एरे एक एरे पे कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं जैसे कि ट्रेवर्सल ऑफ एन एरे ट्रेवर्सल ऑफ एन एरे इज टू प्रोसेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे सर्चिंग एन एरे फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट इंसर्टिंग आइटम इन अ एरे Deleting from the array or deletion, then sorting an array, and finally you can also merge two arrays using merge operation. So these are some of the operations that can be performed on an array data structure. Now let's start with the one-dimensional array, or you can also call it as a linear array. One dimensional array or linear array are a list of finite number of n homogeneous data elements and all the elements of an array are stored in contiguous location jaise a0 se leke up to an where n is the number of elements in a array so here n is the number of elements and to declare one dimensional array you can use this syntax this is the type of array a is the name of the array and 5 is the size of array which is shown here that a one dimensional array can be represent using all the information is data type which is int in this case array name which is a in this case and size which is 5 in this case and the starting index of array is known as lower bound and higher index minus 1 is the upper bound 
सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन दिस यू हैव टू रिमेंबर सो इफ यू सी वन एग्जाम्पल ऑफ दिस अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करता हूँ इन सी लैंग्वेज द एरे स्टार्ट विद द लोकेशन ऑफ जीरो मतलब जो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स होता है सी लैंग्वेज में वो जीरो होता है सो इफ आई से इफ देर इज एन एरे इंट ए टेन देन हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो जो इसका लोअर बाउंड होगा वो क्या होगा जीरो एंड अपर बाउंड विल बी नाइन सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर जीरो सॉरी नाइन माइनस जीरो प्लस वन विच इज इक्वल्स टू टेन एज यू कैन सी दैट इट इज मैचिंग दिस पर्टिकुलर थिंग सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे नेक्स्ट इज हाउ वी कैन इनिशलाइज एन एरे एंड वी विल ऑल्सो सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एरेज इन मेमरीज सो द एरेज कैन बी इनिशलाइज एज इंट डाटा टाइप नेम एंड द वैल्यूज एंड द साइज ऑफ एरे इज साइज ऑफ ए divided by size of variable type now we will see how we can represent an array in a memory or how we can represent a linear array in a memory so in this we will also see one formula of finding the address of any element in a array so the next topic is representation of linear arrays in memory in this topic you have to remember one formula or we can say that a method to find the address of any array element and the formula is like this suppose the array is la this is the name of the array so the formula is location of kth element of the array is equals to base address of array plus w k minus lower bound this is the formula that you have to remember so what are the different parameters here this particular term is the address of the kth element this is the base address of the array जहाँ से आपका एड्रेस एरे का शुरू है एंड डब्ल्यू इज द साइज ऑफ डाटा टाइप जैसे अगर आप इंट यूज कर रहे हो तो उसका साइज होगा टू के इज द नंबर केथ एलिमेंट and lower bound is the minimum num, uh, minimum array, uh, minimum address of the array so now let's see how you can solve a numerical on this i will show one numerical on this particular formula so let me write the numerical here then we will see how to calculate the address so the question is this suppose there is a array with lower bound equals to 1 and the array is this array 10 starting base address of the array is 1020 size of each element is 2 and i have to find the address of element array 5 to dekhiye aapko kya kya diya hua hai base of array is 1020 and size of each element is 2 lower bound is 1 so i will put it in the formula so the address of 
array 5 is equals to 1020 plus 2 into I have to find the address of kth element which is 5 in this case so k is 5 5 minus 1 which is equals to 1020 plus 2 into 4 or 1028 so this is the address of element number 5 of array in this way you can find address of any linear array using this formula you just know to remember this formula and given the base address and the lower bound you can calculate any elements address if the lower bound is not given normally it is taken as 1 or 0 depending on the type of programming language you are using thank you for watching the video please subscribe to the youtube channel for more tutorials on data structure and other computer science related subjects thank you